எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நாம் இன்னைக்கு அகஸ்தியா குடியில் பார்க்க போகிறது நாட்டுக்கோழியை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு லஞ்ச் மெனு தாங்க பார்க்க போகிறோம் திடீர்னு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க நம்ம வீட்டில் ஒரு ஆள் தான் இருக்கும் ஹெல்ப்புக்கு ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுவோம் இனிமேல் அந்த டென்ஷன்லாம் இல்லாமல் சூப்பராக அதே சமயம் குயிக்காகவும் ரெடி பண்ணுற மாதிரி இந்த லஞ்ச் மெனு இருக்க போகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம அகஸ்தியா குடியில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கிற பில் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை எப்படி செய்யணுங்கிறத பார்க்கலாங்க முதல்ல ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் அதுலேயே வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கிறேங்க வேறு எந்த மசாலும் நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை இது மட்டும்தான் குழம்புக்கான மசால் அடுத்தது ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில் இது எல்லாமே தண்ணி ஊற்றி ஒரு நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் சீக்கிரமாகவே இந்த குளம் மிளகாய் தூள் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேங்க அடுத்தது குக்கரில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்சதுமே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரே ஒரு வர மிளகா அது தாளித்து விட்டதும் ஒரு கிலோ அளவுக்கு நாட்டுக்கோழியை நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதையும் இதில் சேர்த்திக்கலாம் வர மிளகா வந்து ஒரு வாசனைக்காக மட்டும்தாங்க சேர்த்திருக்கேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த மசாலிலேயே காரெல்லாம் இருக்கும் அதனால் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ நம்மளுக்கு நாட்டுக்கோழி நல்லா வணங்கி வர்றதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் இந்த குழம்புக்கே தேவையான அளவு கல்லுப்பும் இதிலே சேர்த்திக்கலாங்க சேர்த்தி விட்டு நல்லா கலரிடணும் இந்த டைம்ல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்திக்கலாங்க இப்போ நமக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போகணும் அதுல இருந்து தண்ணி வரும் அந்த தண்ணி எல்லாமே சுண்டி வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வணக்கி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை வந்து இதில் சேர்த்திக்க போகிறோம் இப்போ கறி நல்லா வணங்கிடுச்சு இதில் மசாலா சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாங்க எடுத்து வச்சுட்டு மீதி இருக்க மசாலாவை இப்போ இதில் சேர்த்திக்கிறேன் இந்த அரைச்சி மசாலா சேர்த்துன உடனே நம்ம தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த கறியில் அந்த உப்பு நல்லா பிடிச்சி வேகணும் அதுக்காக லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருங்க அது வரைக்கும் நல்லா வணக்கி விட்டுருங்கோம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு நம்ம அரைச்ச மசாலா மட்டும்தாங்க சேர்த்திருக்கோம் மற்றபடி எந்த மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் சிக்கன் மசால் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே சேர்க்க கிடையாது நம்ம வீட்லேயே அரைச்ச மசாலா மட்டும்தான் சேர்த்திருக்கோம் கலரும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு இப்போ நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா வணங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நமக்கு குழம்பு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க இப்போ தண்ணி சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குழம்பு நல்லா நொரைச்சி கொதி வர வரைக்கும் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம குழம்பு நல்லா நொரைச்சி கொதி வந்துருச்சுங்க இந்த டைமில் நம்ம குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சுங்க குழம்பு நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு 
இப்போ இதில் இருக்கிற கறியில் ஒரு முக்கால் வாசி மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து ஒரு கிரேவி மாதிரி பண்ண போகிறோம் இந்த மசால் மட்டும் இருந்துட்டால் போதுங்க வெறும் வெங்காய தக்காளி வணக்கி விட்டு கூட இந்த மசால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு நம்ம ஒரு குழம்ப குயிக்காக ரெடி பண்ணிட முடியும் வேறு எதுவுமே நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஹோம் மேட் மசாலா அது இப்போ பாருங்கள் முக்கால் வாசி நம்ம சிக்கன் மட்டும் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ அதை தாளித்து விட்டுடலாம் ஒரு வடை சட்டியில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு பொறிஞ்சதுமே சின்ன வெங்காயம் கருவாப்பில் இதுலேயும் ஒரே ஒரு மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்த்திருக்கேங்க நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் இருந்தால் அது கூட சேர்த்திக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் வெங்காயம் அதிகமாக சேர்த்துனா தான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் பாதி அளவு வணங்கினா போதுங்க அந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்ச மசாலாவும் இதிலே சேர்த்திடலாம் இப்போ இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போக நல்லா வணக்கணும் அடி பிடிக்கும் அதனால் அதில் குழம்புலேருந்து ஒரு ரெண்டு கரண்டி அளவு குழம்பு இதில் சேர்த்திக்கலாம் தண்ணி சேர்த்தணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த மசாலாவோட டேஸ்ட் கம்மியாயிரும் அதனால் நம்ம எடுத்து வச்ச குழம்புலேருந்தே ஒரு ரெண்டு கரண்டி குழம்பு நம்ம இதில் சேர்த்தி அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வணக்கி விட்டுடலாங்க இப்போ அந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தி நல்லா கலறி விட்டுடலாம் நம்ம எடுத்து வச்ச நாட்டுக்கோழியும் இப்போ இதில் சேர்த்தி நல்லா கலறி விட்டு மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம சிம்மில் வச்சு விட்டுருங்க அப்படியே வேறு எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லைங்க அடுப்பை மட்டும் சிம்மில் வச்சு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கொத்தமத்தலை தூவி இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான நாட்டுக்கோழி வறுவலும் ரெடி ஆயிரும் அடுத்தது இதுக்கு பெஸ்ட் காம்பினேஷனாக ஒரு ஆம்லேட்டும் நம்ம செஞ்சுக்கலாங்க இப்போ பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகா அதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதிலே முட்டையும் உடச்சி ஊற்றி ஆம்லேட்டும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நாட்டுக்கோழி குழம்பு நாட்டுக்கோழி வறுவல் ஆம்லேட் தக்காளி ரசம் நம்மளோட நான்வெஜ் லன்ச் மெனு குயிக்காகவும் அதே சமயம் ரொம்ப சூப்பராகவும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சுங்க இது எல்லாமே செய்கிறதுக்கு ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் தாங்க ஆச்சு கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா டக்குன்னு நம்ம இதை ரெடி பண்ணிடலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பேக்கெட் மசாலாலாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்லேயே இந்த மாதிரி மசாலா ரெடி பண்ணி செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குங்க அதே சமயம் நம்ம ஹெல்த்துக்கும் அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அகஸ்தியா குட்டில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர அடுத்தடுத்த வீடியோஸுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி